আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমি এমবিএ প্রোগ্রাম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের সাবজেক্ট কর্পোরেট ফাইন্যান্স এই সাবজেক্টের ম্যাথগুলো করিয়ে দিব এর আগের ভিডিওতে আমি এই ম্যাথগুলো করতে গেলে যে সূত্রগুলো লাগবে সূত্রগুলো দেখিয়ে দিয়েছি তো আজকে ম্যাথগুলো করিয়ে দিব তো চলেন শুরু করা যাক প্রবলেম ওয়ান এই ম্যাথটা দেখেন এন ইউ এম বি এ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আসছে ফোরটিন নম্বরের বি তো চলেন ম্যাথটা পরে দেখি কি বলছে এ কোম্পানি ইজ কনসিডারিং প্রজেক্ট এ অ্যান্ড বি উইথ দ্য ফলোইং ইনফরমেশন প্রজেক্ট এক্সপেক্টেড এন পিভি টাকা দেওয়া আছে আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে দেখেন প্রজেক্ট এর জন্য এক্সপেক্টেড এন পিভি আছে ফিফটি থাউজেন্ড আর প্রজেক্ট বির জন্য আছে টু লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে থার্টি থাউজেন্ড আর প্রজেক্ট বির দেওয়া আছে ওয়ান লাখ অ্যান্ড থার্টি টু থাউজেন্ড আর রিকোয়ার্ড কি করতে বলছে হুইজ প্রজেক্ট উইল ইউ রেকমেন্ড আর রিকোয়ার্ড টু বলছে উইল ইউ অ্যান্সার চেঞ্জ ইফ ইউ ইউজ কোয়েফিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স সিভি এস এ মেজার অফ রিক্স ইনসার্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন রিকোয়ার্ড থ্রি বলা আছে হুইচ মেজার ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন দিস সিচুয়েশন গিভ রিজন এখানে ফার্স্টের রিকোয়ার্ডটা দেখেন উইল হুইচ প্রজেক্ট উইল ইউ রেকমেন্ড সাধারণত আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন যেটা কম থাকে ওইটার থেকে আমরা ওইটাই নিব ওইটা রেকমেন্ড করব তো চলেন ম্যাটার সলিউশনটা দেখে নেই দেখেন কি করছি রিকোয়ার্ড ওয়ান উই শুড রেকমেন্ড প্রজেক্ট এ বিকজ ইট হ্যাজ লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন প্রজেক্ট এ ছিল থার্টি থাউজেন্ড আর প্রজেক্ট বি ছিল ওয়ান লাখ অ্যান্ড থার্টি টু থাউজেন্ড এজন্য আমরা প্রজেক্ট এ কে রেকমেন্ড করছি দ্বিতীয় রেকর্ড দেখেন উইল ইউ উইল ইউর অ্যান্সার চেঞ্জ ইফ ইউ ইউজ কোয়েফিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স অর্থাৎ সিভি আমরা যদি সিভি করি সিভিটা বের করার পর আমাদের অ্যান্সারটা চেঞ্জ হবে কি না তো রেকর্ড বি দেখেন কি করছি উই নো কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স সিভি এই সূত্র কি ছিল সিগমা ডিভাইডেড ই আর ইন্টু হান্ড্রেড ই আর ব্র্যাকেট আর এটা অর্থাৎ এক্সপেক্টেড রিটার্ন তো আমরা এখন এটা প্রজেক্ট এর জন্য একবার বের করে নিয়েছি প্রজেক্ট বির জন্য আর এই সাইড অন্য সাইডে বের করে নিয়েছি দেখেন ফার্স্টে দেখেন সি ভি এ আমাদের সিগমা ছিল কত প্রজেক্ট এর জন্য দেখেন সিগমা ছিল থার্টি থাউজেন্ড আর এক্সপেক্টেড রিটার্ন ছিল ফিফটি থাউজেন্ড এই দুইটা মানে নিব থার্টি থাউজেন্ড ডিভাইডেড ফিফটি থাউজেন্ড ইন্টু হান্ড্রেড করলে আমার আসবে সিক্সটি পারসেন্ট প্রজেক্ট বি এর ক্ষেত্রে দেখেন আমার সিগমা ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অর্থাৎ সিগমা ওয়ান লাখ অ্যান্ড থার্টি টু থাউজেন্ড আর এখানে টু লাখ অ্যান্ড থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ছিল এক্সপেক্টেড রিটার্ন ওইটা দেখেন ওয়ান লাখ অ্যান্ড থার্টি টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড টু লাখ অ্যান্ড থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু হান্ড্রেড করলে আসবে আমার ফিফটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পারসেন্ট এখন দেখেন সিভি বের করার পর কি হইলো আমাদের এটা ছোট হয়ে গেছে আর এটা বড় এর আগে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেখে রেকর্ড ওয়ানে কি বলছিলাম যে আমরা প্রজেক্ট এটা নিচ্ছি রেকমেন্ড করতেছি কেন এটা হচ্ছে লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কিন্তু এখানে সিভি করার পরে এটা কিন্তু আমাদের কম আসতেছে তারপরে দেখেন ডিসিশন দিলাম এখান ডিসিশন ইয়েস মাই অ্যান্সার উইল বি চেঞ্জ নাও আই রেকমেন্ড প্রজেক্ট বি কারণ আমার প্রজেক্ট বি এর সিভিটা কম আসছে এই জন্য এরপরে রেকর্ড থ্রি দেখেন কি বলছে হুইস মেজার ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন দিস সিচুয়েশন গিভ রিজন এখানে দেখেন লিখছি সিভি ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিকজ ইট ইজ দ্য রেশিও অফ এক্সপেক্টেড রিটার্ন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আচ্ছা এই ছিল আমার প্রবলেম ওয়ানের ম্যাথ সলিউশন তো চলেন প্রবলেম টুটা পরে দেখি কি বলছে প্রবলেম টুটা দেখেন এটা আসছে এন ইউ এম বি এ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের নাম্বার কোশ্চেন ছিল এটা তো ম্যাথটা দেখেন পরে দেখি কি বলছে দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইজ গিভেন বিলো আর মার্কেট পোর্টফোলিও অ্যান্ড সিকিউরিটি এ এখানে আমাদের 
মার্কেট পোর্টফোলিও দেওয়া আছে আর এখানে সিকিউরিটি এটা দেওয়া আছে এখানে দেখেন ইয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর সিকিউরিটি এর পার্সেন্টেন্স দেওয়া আছে এগুলো মার্কেটের পার্সেন্টেন্স এইগুলো দেওয়া আছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি করতে বলছে দেখেন কম্পিউট সিম্পল মেন রিটার্ন ফর স্টক এ অ্যান্ড এম সিম্পল মিন বের করতে বলছে দ্বিতীয় রিকোয়ার্ডে বলছে কম্পিউট সিম্পল কোভিডিয়েন্স বিটুইন রিটার্ন ফর স্টক এ অ্যান্ড এম অর্থাৎ আমাদের কোভিডিয়েন্সটাও বের করতে হবে স্টক এ আবার স্টক এম এর জন্য রিকোয়ার্ড থ্রি দেখেন কি বলছে কম্পিউট দ্য সিস্টেমেটিক রিক্স ফর এ তো চলেন ম্যাটার সলিউশনটা দেখে নেওয়া যাক ফার্স্ট রিকোয়ার্ড কী ছিল আমাদের সিম্পল মেন বের করতে হবে তো ফার্স্টে দেখেন কি করছি ওই নো সিম্পল মেন রিটার্ন এটা এক্স বার আর বার ইয়ার এই সবগুলোই লেখা যায় এটা সূত্র কি আর বার ইজিক্যাল টু টোটাল রিটার্ন ডিভাইডেড এন এখানে এন দিতে হবে কারণ এখানে কয়টা বছরের টা আমি বের করতেছি মেন মানে তো গড় এই জন্য ওই বছরটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাই দেখেন করছি ফর স্টক এ আর বার এ এখানে আমার ফোর পার্সেন্ট ছিল সিক্স পার্সেন্ট ছিল এইট পার্সেন্ট ছিল এগুলোই করব এখানে এখানে ফোর পার্সেন্টকে আমরা পয়েন্ট জিরো ফোর লিখে নিয়েছি পয়েন্ট জিরো ফোর প্লাস পয়েন্ট জিরো সিক্স প্লাস পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস এখানে কেন মাইনাস দিলাম এখানে দেখেন মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এই জন্য আমরা এখানে মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ এরপরে প্লাস পয়েন্ট ওয়ান টু ডিভাইডেড ফাইভ এটা ক্যালকুলেশন করবো ওপরে আসছে দেখেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ টোটাল ক্যালকুলেশন করার পর অ্যান্সার আসবে আমার জিরো ফাইভ অর ফাইভ পার্সেন্ট এটা স্টক এর জন্য আর ফর মার্কেট পোর্টফোলিও মার্কেট পোর্টফোলিও এমের জন্য করতে হবে যখন তখন আমরা এই এইট পার্সেন্ট মাইনাস থ্রি পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এটা নিব তো এটা নিলে দেখেন কি হবে মাইনাস পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ প্লাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ ক্যালকুলেশন করলে আসবে আমার পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ টোটাল ক্যালকুলেশন করার পরে অ্যান্সার আসবে আমার পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ার থ্রি পার্সেন্ট আচ্ছা এটা ছিল আমার রিকর্ড এ এর অ্যান্সার রিকর্ড টু কি বলছিল কম্পিউট সিম্পল কম কোভেরিয়েন্স বিটুইন রিটার্ন ফর স্টক এ অ্যান্ড এম আমরা কোভিডিয়েন্সটা বের করব তার আগে একটা ছক করে নিব এটা টেবিল করে নিলে আমাদের ম্যাথটা অনেক ইজি হয়ে যাবে এই জন্য দেখেন কী করছি আমরা ইয়ার স্টক এ আর স্টক এম দিয়ে একটা ছক করে নিয়েছি ইয়ারগুলো এখানে ইয়ারের কলামে বসিয়ে নিয়েছি আর স্টকে দেখেন আর আর মাইনাস ইয়ার আর মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার সেমটাই এখানে করব আর আর মাইনাস ইয়ার আর মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার এই মানগুলো আর এর মানগুলো আমি এই যে এই মানগুলো নিয়ে নিয়েছি ওখানে স্টক এর জন্য আর মার্কেটের জন্য অর্থাৎ এম এর জন্য এই মানগুলো নিয়ে নিয়েছি এটা দেখেন পয়েন্ট জিরো ফোর পয়েন্ট জিরো সিক্স এইভাবে নিলাম এখানে ইয়ার ইয়ার কীভাবে বের করব এই টোটালটা যোগ করব যোগ করে পাঁচটা বছর ছিল জন্য ফাইভ দিয়ে ভাগ দিব পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইডেড ফাইভ এটা করলে আসবে আমার পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখানে দেখেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ যেটা আসছে আমার এটা কিন্তু সিম্পল মিন রিটার্নের মান এটা আমার এখান থেকে আমি নিতে পারতাম কারণ আমি তো উপরে করছি না করে আমি এখানে অলরেডি দেখিয়েও দিয়েছি তো এটা এখানে করব দেখেন এখন কি করব আর মাইনাস ইয়ার অর্থাৎ এই আরের থেকে ইয়ারটা মাইনাস করতে হবে পয়েন্ট জিরো ফোর মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ করলে আসবে আমার মাইনাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরপরে দেখেন পয়েন্ট জিরো সিক্স মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ করলে আসবে আমার পয়েন্ট জিরো ওয়ান এভাবে প্রত্যেকটা মাইনাস করে এই কলমটায় বসিয়ে নিব এখন এই মানগুলোকে আমি স্কোয়ার করব মাইনাস পয়েন্ট জিরো ওয়ানে যদি আমরা স্কোয়ার করি তখন আসবে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এভাবে প্রত্যেকটা মানকে আমরা স্কোয়ার করে নিয়ে এই কলামে বসে এখানে নিচে যোগফলটা বসিয়ে দিব সেমভাবে স্টক এম এর জন্য সেম কাজ করব এখানে আর এর মানগুলো আমরা স্টক এম এর যে মানগুলো দেওয়া আছে এই মানগুলো নিয়ে করব দেখেন পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো এই মানগুলোই নিয়েছি এখন টোটালটা নেওয়ার পরে টোটালটা যোগ করব যোগ করে আমরা এখানে বসিয়ে নিব 
এখানে দেখেন বসি এখানে আসছে পয়েন্ট জিরো থ্রি এখন এই যে মাইনাস পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি যদি করি পয়েন্ট জিরো ফাইভ আসবে আমাদের এইভাবে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন করে এই কলামটায় বসিয়ে নিব এখন পয়েন্ট জিরো ফাইভকে স্কোয়ার করবো তখন আসতে দেখেন আবার পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ এই কলামটাও করে নিব এইভাবে করে নেওয়ার পরে এখন আমরা কোশ্চিনে বলছিল আমাদের সিম্পল কোভিডেন্স কোভিডেন্স বের করার জন্য দেখেন আমি আলাদা একটা এখানে কলম করিয়ে নিয়েছি এখানটা কি জন্য করছি এই মানটা দেখেন আর মাইনাস ইয়ার এ অর্থাৎ স্টক এর জন্য এ ইন্টু আর মাইনাস ইয়ার এখানে এম স্টক এম এর জন্য এখন এই যে এই মানটা এই মানের সঙ্গে এই মানটা আমাদের গুণ করতে হবে গুণ করে করে এখানে বসিয়ে নিব অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ করলে আসবে আমার মাইনাস পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ পরবর্তীটা দেখেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু মাইনাস পয়েন্ট জিরো সিক্স করলে আসবে আমার মাইনাস পয়েন্ট জিরো 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 অর্থাৎ ত্রিপল জিরো সিক্স পরবর্তীটা দেখেন পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু পয়েন্ট জিরো সেভেন করলে আসবে আমার মাইনা পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান এইভাবে প্রত্যেকটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে নিব ক্যালকুলেশন করে এখানে যোগ করে নিব টোটাল আসতে দেখেন আনসার পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ফোর এখন আমরা কোভিডেন্স বের করব রিউকার টু দেখেন কোভিডিয়েন্স ইজিকাল টু সামেশন আর মাইনাস ইয়ার এখানে এ ইন্টু আর মাইনাস ইয়ার এম অর্থাৎ এই যে এইটা এটা ডিভাইডেড এন এই মানটা নিব ডিভাইডেড ফাইভ করব দেখেন করছি পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ফোর ডিভাইডেড ফাইভ করলে আসছে আমার পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো এইট এটাই আমার কোভিডিয়েন্স এটাই ছিল রেকর্ড টু এর অ্যান্সার রেকর্ড থ্রি কী বলছিল কম্পিউট দ্য সিস্টেমেটিক রিক্স ফর এ এখানে সিস্টেমেটিক রিক্স ফর এ এই জন্য আচ্ছা এখানে দেখেন নন সিস্টেমেটিক রিক্স আচ্ছা এখানে আমাদের কোশ্চিনে বলছিল সিস্টেমেটিক রিক্স ফর এ সিস্টেমেটিক রিক্স ফর স্টক এ এর সূত্র কী হবে সিস্টেমেটিক রিক্স অর্থাৎ সিগমা সিগমা এ এটা সূত্র রুট ওভার সামেশন আর মাইনাস ইয়ার হোল স্কোয়ার এ ডিভাইডেড এন মাইনাস ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে দেখেন রুট হওয়ার পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড ফাইভ মাইনাস ওয়ান টোটাল ক্যালকুলেশন করার পর এখানে আসতে দেখেন রুট ওভার পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এটা এখন অ্যান্সার করব রুট করার পর আসবে পয়েন্ট জিরো সিক্স থ্রি টু এটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু পার্সেন্ট আসছে আচ্ছা এখানে দেখেন কি লিখে রেখে দিয়েছি সিস্টেমেটিক রিক্স আইলে স্টক এটা হবে অর্থাৎ সিস্টেমেটিক রিক্স অর্থাৎ স্টক এ আর যদি নন সিস্টেমেটিক রিক্স চাইতো তখন মার্কেট পোর্টফিলোটা করতে হতো তো এটাই ছিল প্রবলেম টু এর ম্যাথ সলিউশন আমি পরবর্তী ভিডিওতে বাকি ম্যাথগুলো করিয়ে দিব এটাও দেখেন বট কোশ্চিন তো আমি আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম